。没想到你们家的婚纱这么全。就是西班牙的 p r o n o n l i u s 还有法国的 s a b l i n e 居然还有日本的桂由美，真不愧是老字号。哎呦，你对婚纱还挺有研究的，那我就放心了。你把他刚才说的那几个牌子都准备一下。嗯，不过请允许我提一个小小的建议，因为我们的名牌婚纱呢，会更适合那种长发飘飘的女孩。当然，针对您这种短发的女士，我们也有准备好了头纱和假发，搭配起来都会很好看的。那你的意思是说，我穿个婚纱，还得蒙面个性啊？啊，你觉得是这样的，与其用头纱来遮住短发，不如大方的展现自我。短发女生可以选一些有个性、有态度的婚纱呀。谁说新娘就一定要千篇一律呢？嗯，说得好，小潘，那你帮我选吧，简单利索的就行。线条流畅，又没有那些繁杂的装饰，我觉得还挺适合你们家小姐的。你们怎么会有日本的中古婚纱？哦，这个呀，这件可是我们老板从欧洲的中古店买回来的呢。你别看它款式还挺简单的，但是上身效果非常好。一般人的话，我才不轻易推荐它。什么好东西啊？我也看看。嗯，您如果感兴趣的话，可以到旁边试一下呀，试衣间就在旁边。好啊，小潘。你试试去呗，我是。对啊，穿你身上肯定好看啊。呃，不好意思，我有点糊涂了。你们二位到底谁结婚呢？别大惊小怪，我订婚，但是婚纱太麻烦了。我跟小潘身材差不多，请他代劳一下。这个有点不大合适吧？虽然你们两个的身高体重是差不多，但我觉得气质方面还是有点不同的。婚纱这种东西嘛，还是自己试的话，效果会比较好的。嗯，辛苦你了。哎小姐，过来看看吗？哦，对对对，好的。我现在给你发定位，你马上就过来。啊，记得带上西装啊，订婚礼上那一套。嗯。你要让周先生过来啊？啊，我要看看他的西装跟这套婚纱配不配啊。可是，按规矩，新娘的婚纱不是要等到婚礼那天才能让新郎看到吗？规矩规矩，我最烦的就是规矩了。我的订婚礼不就是作秀给大家看吗？就当彩排了，那我给你脱下来。哎，别别别别别别别，千万别！你让我试穿婚纱，还不用杀了我。
那你到底什么意思啊？不帅你就先穿着啊。呃，走个位，待会儿呢我来拍个视频，让我妈跟外婆定个方案。你让我穿着婚纱跟周志伟走位啊？放轻松，放轻松，又不是让你嫁给他。哎，放心啊，放心。弄图啊。七个认不出来，那外婆他们就更加认不出来了。这什么情况？走位啊，彩排，让他帮我穿个婚纱。这不是在胡闹吗？你要换衣服，你怎么不穿上啊？我不想穿婚纱，我觉得麻烦，让他帮我试试，又不想让外婆看出来，不走形式嘛。哎哎，你们俩看看，让我看看你们俩穿这个大不大？小潘，你没问题吧？我没问题啊。快，快快快快快，去让我看一下，快让我看看，我看看啊，衣服还挺好看的。哎，你俩把手牵上，试试看会不会更好一些。牵上呀，看看大不大。我没问题，可以吗？啊？行，那我来给你们拍个视频啊！我喊三二一，你们俩就一块往前走。哎，三二一，走！哎，你俩还挺般配的，我得把这些视频发给外婆看。这样的话，他就……哟，多多。外婆，又在干嘛呀？你怎么来了？我过来能放心吗？啊，外婆，我呢在挑选婚纱，让小盼试着帮我走个位。哦，<笑>是这样啊。嗯、<笑>小盼，你穿的还真挺好看的。<笑>你要是我外孙女就好了。<笑>那好啊，那就让小盼替我跟周志伟订婚不就完了？你胡说八道什么呀？<笑>好，那就这么定了。这套挺好的，我去付钱。<笑>外婆，不着急，这又不是在菜市场买白菜。有关你的事儿啊，得尽早定，免得你出尔反尔。放心吧，我又不会跑。<笑>你这态度啊，我就放心了。我去了啊，我跟你一起去。你想干什么呀？一定要这样吗？一模一样，很开心是吗？你要控制好自己的情绪。你有七日精神，我也有。小潘。我给你调一下座位角度，这样你坐着更舒服。老头啊，订婚了就是大人了，以后啊，别耍小孩子脾气，一切呢要以家族为重啊。我知道了，放心吧。又是试婚纱，又是买衣服，怎么那么麻烦呀？哎，那件白色挺好看，这个，哎，我都快烦死了。这些你帮我搞定不就完了吗？你不觉得其实你买什么样的衣服、婚纱照拍成什么效果，外婆并没有那么在意吗
为什么那么说？哎，外婆在意的是你能不能积极的配合她完成这次家族订婚礼，能不能把她搞得红火圆满，知道吗？如果今天是我自己一个人来买衣服，外婆还是会想各种方式让你忙起来。总之，你一天不完婚，她就一天不会让你消停，晓得吗？我的天！这是什么杀人的制度啊！哎呦呦，真是出手不凡呐！图图啊，不过我们拍出来肯定比他还美。对，肯定的。图图啊，这个 j a c k i e 可是上海滩顶级的摄影大师啊，我们是又托了关系，又花了钱才约到的。这件事儿。你可一定要重视啊！哎，你听到了没有啊？听到了。图图，今天晚上你要早点睡，什么事儿都不要做啊！明天早上六点半一定得起来，一分钟都不能耽误。我也会把闹钟上好，我不拖你们的后腿。不是外婆，我想请问你一下，这事儿跟你有什么关系啊？哎，你的婚姻是我们家的头等大事啊！怎么会跟我没关系呢？反正不管怎么说，我都要去。谁让你是我的外孙女呢？我不想你们去凑热闹，要去你自己去。你再说一遍。走了，多多啊。外婆，你别着急，他就那脾气，你也知道。我去跟他说说。想去的地方，天空多自由，却那么遥远。你要是特别难受的话，就跟我说一说吧。我不难受，我想明白了。我不是为了他们，我是为了我爸看看，你不让外婆跟你去，我可郁闷了，得让小盼啊在家陪着我。自己去啊，乖，很快的，到那就好了。把今天应付过去，明天开始啊，就让你睡到自然醒，怎么样？乖啊，快走吧，快走吧，还要赶化妆的时间呢。行，志伟呢，在公园等你呢。啊。环境，把它拍的美一点啊！当然了，我，哎，我女儿来了，好漂亮！来，我给你们介绍一下，这是我女儿若图，这是她的未婚夫周志伟。你好，小盼，小盼，哎，你帮我看看。这衣服怎么样？好看。哎呦，你怎么还穿着工作服呢？啊，你这样一会儿怎么到图图的婚纱现场去啊？啊，外婆，我就不去了吧
，我在家看家，呃，给你们安排晚餐，一会儿你们回来吃现成的。这些事儿，都交给周阿姨，你跟我去啊，赶紧换衣服去。啊，行行。你给图图补补妆，哎，不用那么麻烦了，不是有后期修图吗？嗯，好吧。好，来。好，两位新人看这边。好，新生的状态特别好，如果太太的表现再甜蜜一点就更好了。谁是太太啊？别叫我太太啊！我什么时候成太太了？陪我一下，一会儿就回去了。微笑。好，这个状态就对了。来，这个周志伟啊，什么都会，真好。我看奥斯卡都欠他一个最佳男演员。是啊。志伟啊，我刚才看到你的眼神了，你看我们图图的眼神，是真诚的，谢谢你啊，图图真好看。哦，小盼，你刚才也看到了是吧？是啊，周先生的真情藏都藏不住。是吗？我们就去店里，去看小样吧，好吗？啊，妈，你跟志伟把外婆送回去，小范陪我去就好了。走，好啊。你，志伟，谢谢。小姐，您看一下，这套照片照的特别好，张张都是精品。着急，你们慢慢挑，挑好了之后，我再让后期去帮你们做精修。啊，这么多呀？那行，嗯，我过去挑，挑好给你打电话。啊啊，不好意思，小姐，可能我没有说清楚。是这样，我们呢不是所有的底片都会给顾客的，您可以根据您的喜好挑选一百八十张。但是如果您实在是有特别喜欢又割舍不下的照片，这样我们只好另收费。不就是收费吗？没问题，小盼，回去你帮我挑。我挑，我挑不合适吧？要不你自己挑，或者让外婆来挑。我才不挑呢！我的时间天天都浪费在这种破事儿上了。还有，我告诉你啊，你千万不要再去招惹外婆了。万一她说不行，让我再拍一次。我就让你穿着婚纱去跟周志伟拍照，我挑，我我来挑。那聂远雄来了，可以吃药了吧？爸爸，不可以抱抱，聂远雄很久没洗澡了，都是灰，很脏的。小半姐姐，对不起。那我去也吃药。你赢了，我来想办法
，今天辛苦你了。没事儿，容易退烧了，刚还吃了一大碗饭。你不来，他能好这么快吗？谢谢你啊。哪里？呃，但是你还是要观察一下，他晚上可能还会再烧起来。需要我留下来吗？你留下来当然好，但是你不还有别的工作吗？没事，就是帮王德图挑挑婚纱照。我想没那么简单吧？这个是怎么回事、啊？你放心吧，我没那么脆弱，我就是想看看专业摄影师到底哪儿好嘛。我知道这张照片你一定看了很久了。对比出来，哪张更好吗？你这么问我有意思吗？那你老看这个照片有意思吗？没错，我就是在自欺欺人。我就是想看看周志伟跟我在一起是不是更开心，他跟王东图在一起到底是不是在做戏。但是现在我看出来了，他是真的变心了。他现在就是想在富家人当女婿了。我很难过，朱达，你满意吗？冷静。你先冷静一下，听我说，小潘，你把婚姻看得那么神圣，而他呢，把婚姻作为他利益的跳板。我求你醒醒吧，好吗？他根本不爱你，他爱的是他自己，否则他能做出这么龌龊的事情来吗？我请你不要再自欺欺人了，好吗？你是不是觉得我很贱啊？我在你的眼里从头到尾就是一笑话，是吗？我什么时候拿你当笑话干？别说了，够了，我不需要你的廉价同情。小潘，李小潘。喂，喂，小潘，刚才我约有点重，向你道歉。你别说了，我没事的。你现在还在外面吧？用不用我去接你，送你回家？你好好陪袁一吧，我想一个人静静。是山盟，这肯定是有问题啊！你懂什么呀？治愈失恋最好的办法就是迅速开展一段新恋情，那也没有你这么开展的呀。那总比你强吧？你一整天在周志伟那儿鬼打墙一样绕圈圈，赶紧给我谈恋爱去，听见没有
，我是劝你呢，你，我是多余，真是。不是，哎呀，点点点错了，刚才就是。哎，演演演演演，别给我删，删删删删，删！你看你鞋都没换，你赶紧换鞋去，地板都被你踩坏了，真是的，是。删了，别换，删了，删了，删了，啊，删了。这是订婚仪式上给客人的伴手礼。哦，这个是喜糖，你看一看。哎呦，真好，比我想的还周到。朵朵，你也看看啊，这毕竟是你的事儿了。什么事情啊？我们事先都想好了，免得以后尴尬啊。那我不看了，这本来跟我就没什么关系。说好只是订婚，结果现在越搞越复杂。你这什么意思啊？毕竟是你自己的事情嘛。你是不是接下来想说这个婚你也不定了，都是我们在求你呀、啊？是，订婚这件事情你也可以认为是你对我们的妥协，但你已经做了决定，就要尊重你自己的决定啊，是不是啊？你也要尊重你选择的周志伟嘛。你看看你对人家的态度啊，动不动就翻脸。这什么意思啊你？妈，图图，要是能有周志伟一半的上进心啊，我们就不会急着叫小周上门了。其他的话就不说了，你好好想想啊。看看行不行啊？啊？哎呀，打起精神来，啊！哦，小潘。那个婚纱的 PPT 准备好了吗？一会儿志伟要来吃饭，你放给他家看啊。都准备好了，你放心吧。嗯。图图啊，你看看行不行？哎，周阿姨啊，小杨，还有林桑，你们都过来看看，看看我们图图和志伟的婚纱照。小潘，你放吧。开始，开始啦。嗯。这，这不是小姐啊。这怎么长得像小盼啊？啊，啊，行了行了，大大去忙自己的事情吧。这婚纱照的 PPT， 大同小异，没什么可看的，赶紧走吧。哎，小盼，你能跟我解释一下，这怎么回事啊？我问你话呢。朱伟是我前男友。哦。图图，你们俩先回避一下。事儿啊，你和他都拍了结婚照了，说明已经谈婚论嫁了，是什么原因又分手了呢？不不不不，外婆外婆，我我我跟你解释啊，那个外外婆外婆
，您您看，您七十多岁了。您您见多识广，您见过呃各种各样的分分合合，可是您从没有见过像他这样这么无耻的见一私情。这件事情啊，从头到尾和我们家盼盼就没有关系。你们家盼盼，哎，林嫂，怎么回事啊？你是？我是是。潘潘的爸爸，啊？什么？你们胆子也太大了，耍着我们一家玩是不是啊？没没没没没没没没。一个是管家，跟着前男友来了，后面还跟着爸爸，究竟怎么回事啊？没没。要不是今天的 PPT， 这闹剧要闹到什么时候啊？什么意思啊？啊，想把我们图图拆散了是不是、啊？没没没没有，呃，我们家盼盼啊，从来没有想跟您孙女相提并论，这您放心。就算我到您家来做工，也是王总他三番五次的请我，是吧，王总？啊，当当然，有有这样的一个原因，就是因为周志伟嘛，他他他他不安全，他，所以我想借这个机会。在盼盼身边，在他左右保护他，这个您可以理解吧？您也是为人父母的，我这么做，嗯嗯，能理解吧？妈，妈，林总是我请来的，他不会骗我们的。还有小盼，他在我们家也一心一意的做事儿，他也没什么错的。外婆，今天这件事情的确是我的疏忽，我向大家道歉。我跟周志伟的关系早就结束了，我完全无意打扰他的未来。每个人都有过去，但过去了，就真的过去了。外婆，希望你能原谅。小盼，我对你那么好，你，你，哎妈。我替小芬跟您道歉，真的跟您道道歉。妈，你你。周志伟呢？他先回去了。他说：“这件事情，我们大家都需要再冷静的想一想。”他和小盼的事儿，以前你知道吗？我不知道。图图啊，你对周志伟到底了解多少啊？我们刚才聊过了，他说他跟小盼以前的确交往过，但后来因为不合适，就分开了。你先进屋，把小盼叫来，我跟他谈谈。
外婆叫你也过去。小盼，你坐。小盼，我现在问你话，你得实话实说。你和周志伟真的分手了吗？是。你现在还喜欢他吗？现在的他，我不喜欢了。好，那我就理解为，你们的事儿真的过去了。我们偷偷的订婚礼，照常举行。外婆，你还想说什么？你确定这个订婚礼还要照常进行吗？图图，每个人都有过去，你也有，我们还是都往前看吧。小盼，那你到我们家来做事啊？是我们的选择，我们看重的是你的能力，跟别人没有关系，所以你对我们没有造成什么伤害。这件事啊，就算过去了。其实，我要真的想知道一个人的过去，我能把它查得底朝天。可是现在，我不准备查，说明我真的不在乎。我再强调一遍，我们图图的订婚礼照常举行。我累了，进去歇会儿。周志伟是看中了图图的钱而抛弃了小盼，那这个人的人品是有问题的。那订婚仪式，他能力确实强，这不能光只看能力啊，那人品更重要。人品能力我都看重，订婚的事儿听我的，就这样定了。哎，妈。坐吧。哎，小伟，你是个聪明人，外婆就怕你太聪明。你和图图的事儿啊，我能想象得到。我也知道，你和小盼分手分得不情愿。可是现在，请帖都发出去了，场地也定好了。如果现在悔婚，你要置我们王家为何处呢？所以我决定，你们还是要订婚。外婆，您觉得订婚这事儿还有必要吗？再说，你还能相信我吗？外婆是过来之人，我阅人无数，我会看人。当然，在我以后走了，他们母女俩根本撑不起这个家，但是你呢？你聪明能干，还有善良，所以我决定相信你。你走吧。嗯。
，你愿意听听我初恋的故事吗？上大学的时候，我遇到了一个男孩，他说他爱我，他特别温暖，常常给我做饭，照顾我。小潘，你知道，我从小就觉得自己特别的孤独，所以爱上了他。后来遭到外婆跟我妈的强烈反对，非逼着我们分了手。但我万万没想到的是，他竟然拿着硫酸威胁我，问我要分手费。只是人渣，小潘，我没有得到爱情的运气。后来外婆报了警，他被判刑入狱。那件事之后，我对爱情彻底的失望了，我再也不相信爱情了。所以我跟周志伟只是一场交易而已。小潘，我要跟你道个歉。也许是我搅乱了你的生活，破坏了你的幸福。但我也想问问你，你为什么要一直瞒着我？你要我怎么告诉你呢？你要我告诉你，周志伟和我在拍完婚纱照之后，就忽然失踪了。我从东京追到上海，迷头苍蝇一样到处找他。还是告诉你，我有过多少个失眠的晚上？我流过多少眼泪吗？再或者就是告诉你，当我知道你做这一切是为了你父亲，而周志伟做这一切是为了他父亲之后，我只能接受这一切吗？你知道吗？我真的非常想开一场演唱会给我爸爸听，这是我的理想，也是。我能给他最大的安慰，所以我需要钱，所以，我任性的改变了你跟周志伟的人生轨迹。我不希望你因为我做任何改变，诺图。毕竟你也坚持这么久了，你离你的理想就只有一步之遥了。
谢谢谢谢你们，快合，来快合哈，快坐快坐，快坐，快坐，快坐，快坐，快坐啊！哎，妈。妈，今天小盼怎么没来啊？哦，他说啊，他今天有事儿。现场尊敬的各位来宾，女士们、先生们，大家下午好。今天是周志伟先生和王诺图小姐的订婚仪式，希望在今天各位见证者的见证之下，从今时直到永远，他们无论是顺境或逆境，贫穷或富有，健康或疾病，快乐或忧愁，都将相濡以沫，相伴一生。首先呢，主新娘，请跟我念：今天在各位见证者的面前，我们立下未来婚姻的盟约。我愿让你作为我的终身伴侣，等待你迎娶我的那一天。主新郎、主新娘，诺图，你给我过来一下。这。这可能可能是想给我们一个惊喜，大家稍安勿躁，稍安勿躁。啊，可能可能是想给我们一个惊喜，大家稍安勿躁，稍安勿躁。小潘，我爱你，你愿意嫁给我吗？愿意。我想了一下，结婚不能定。我爱的不是你，但是我不会定我的。这不是你愿不愿意的问题，这是你的责任。我告诉你，我受够了，我不要再过这样的生活。你对周志伟有感情吗？这跟你没关系。你如果真的那么反感他们对你的干涉和控制，你就应该经济独立。老头，让外婆回家。哎，我也觉得不能定，我还有梦想。要不这婚咱俩不定了吧？不定婚了。要说好了，不定了，行吗？不定了。走。不好意思，各位，我先走了。头头，不动，这是不动。
在座的各位来宾实在抱歉，经过我跟董图的慎重考虑，今天的订婚仪式取消了。为什么取消了？福不是祸，是祸躲不过，想开点。我本以为我经历的这些，只有在电视上能看到，没想到都发生在自己身上了。生活真的是比戏难演啊！生活有的时候往往比电视剧更加的狗血。我脑子就一直在转，也不知道转什么，就是觉得好累。要是累的话，就让脑子歇会儿。还好有你。只要你需要，我随时都在。你喜欢呀、啊？喜欢送你了，可以剪成太阳裙去海边晒太阳。太好了，那我就收下。哎，图图，你快给我讲讲，我今天错过怎样一出好戏？行，我给你模仿一下啊。主持人当时非常的尴尬，但他又重复了一遍：从现在起，你俩。就是未婚夫妻了，沈新娘，请跟我念。在今天众多到场的来宾见证之下，我们立下未来婚姻的盟约。我愿意选择你作为我终生的伴侣，等待你迎娶我的那一天。知道后面了，不是，结果你说什么呀？对不起，我不愿意。太酷了，兔兔，你你你你说正经的，你当时怎么想的？其实，真不是我冲动。
。你们知道吗？这段时间，我已经被这件事儿折磨的不行了。越到后面，我就越觉得，事情远远不是我想象的那么简单。因为在一个谎言的背后，需要跟上一万个谎言来做弥补。而当这些谎言累积到一起的时候，我真的。真的被压得喘不过气儿来了，所以不管怎样，都不能让他再继续发展下去。你就不怕外婆不让你开演唱会啊？不管怎样，我面对就是了。好了，不说了，我走了，去看我爸，拜拜。慢一点啊、哦！不知道现在厨师为什么样。了。他自己做出的选择，总要他自己面对。希望一切安好吧。别人对于前任。只有一句话：“你若安好，便是晴天。气”睡觉了。小潘，我说两句话，两句话我就走。我今天差点跟别人订婚了。我知道。我不知道为什么会走成今天这样。没法给你一个解释，这一切好像一场梦。我很害怕，我一直以为我们的感情不会飞上深，深到不可撼动。可是有些事儿，在现实面前。一起了，我没有脸来见你，但我还是来了。我总觉得能见你一面，跟你说声对不起，我才能安心。
回朱家酒，我爸要做手术，等过了这关再说吧。天空无声无息。活这么大，从来没丢过这么大的人。逃婚，简直就是我们家的丑闻。妈，你快消消气吧啊！别生气了，气坏了身体怎么办啊？你是怎么当妈的呀？啊，教出这么个不懂事的，你说说怎么收场啊？哪知道他干出这种事儿来呀、啊？这周志伟的人也挺不错的，也不知道他怎么想的。妈，待会儿啊，我好好收拾收拾他。别打马虎眼，怎么收拾啊？呃，回头我跟他好好谈谈，行不行？你呀、啊，他从小到大你就是这样，我让你管他，你总是应付一下就过去了。我告诉你啊，我已经给所有银行打了电话，断了他的副卡，还有，那个苏州河边上什么仓库，赶紧给老板打电话，断了他的租金。一天到晚瞎忙，没有一件事是正经的，家里的事也不管。再不对他狠点啊，他怎么成长啊？哎呀妈，好了好了，你消消气，喝点橙汁啊，快消消气。妈，图图啊，做的确实不妥，可是，哎呀，你也不能这样逼他吧？如果逼得太紧了，他就会像上次一样，又逃走了。我跟你说，你赶紧把他锁在房间里。反锁，那哪锁得住啊？上次他都逃掉了。哎，别急，您先喝点水。外婆，小盼来了，您快来劝劝外婆。外婆，您不能激动的，激动了血压会高。今天聊过了吗？我看见你们，我血压能不高吗？手给我。其实就是你给图图的压力啊太大了，哎呦，还是我不好了。外婆，您先别说话，血压会不稳定的。一百四九十又临界了。小盼，我问你，图图这件事跟你商量过吗？没有啊，图图性子烈，主意又大。我找他去。头头啊，你开开门。头头啊，头头，你开门，我是小盼。我知道你一向很相信我，你出来，我们好好聊聊。头头啊，你干嘛呢？快开门。有麻烦了，头头。外婆，家里有备用钥匙吗？姐，把图图备用钥匙拿来。哦，好的。
青春期的时候有过两次，已经好久没这样了。好了好了，他又来这套，算了吧，由他去吧，反正他手里也没钱，看他能在外边活几天。是当妈的吧？真不见了也不担心啊。外婆，小王总，我知道他在哪儿，在哪儿，在哪儿？快说。我猜，是在他爸爸的养老院里。小盼，你到底知道我们家多少事儿啊？外婆，我知道的都是诺图跟我说的。他喜欢唱歌，但是只有他爸爸以前支持他。现在他爸爸病了，他也不知道能做些什么，只想在他爸爸完全陷入痴呆之前，能听到他的演唱会。小潘，这件事就拜托您了，你赶快去帮我们找找图图好吗？如果找到他，赶快给我们报个平安，最好你能把他劝回来。嗯，我一会儿就去。拜托您了啊，路上小心，你快去啊。都姐，你叫我姐。我看健身房的人都这么叫你。你有什么事吗？啊，我想跟你说，我偷了一样东西。你偷了什么？我偷想你。你这人是抖音看多了吧？到底有什么事儿啊？我呀，也在这健身，我经常能看见你教课，我想认识你一下。我能请你吃个便饭吗？你喜欢吃什么？湖南菜、潮汕菜、上海菜。天太热了，我也没什么胃口，吃饭就算了。那我请你喝杯咖啡总可以吧？那你得好好说话。一言为定。你跑得快吗？还行。那我追得上你吗？还来。金，黄金的金，融融化的融。把黄金融化了。可以打造成金手镯、金项链、金戒指。你是打手式的？我就是跟你开个玩笑，我是做金融的。做金融的呀，高大上。其实很简单，左手把钱拿进来，右手再拿去投资，钱就越来越多，不复杂。哎，我知道，我有个姑妈，就是被人拉去募集个什么东西，说能翻个十倍八倍的。结果就是被人骗了，那骗子到现在都在马来西亚呢。你说的没错，我就是老鼠会的。那你可千万别拉我入会啊！我可没钱给你骗，我很穷的。你还真把我当骗子、啊。嗯、小盼，你怎么知道我在养老院？啊？我是谁啊？你刚经历了那么大的事儿，肯定最想告诉你最在乎的人啊。我跟我爸都说了，要给他好好的唱一台，他都听明白了。真的？嗯，太好了。走，边走边说。嗯，我刚从外婆那里来，他，哎呀，你逃婚，他血压都高了，再加上知道你逃跑。他老人家真的气急了，他没事吧？那就行，还好我跑得快，不然可就惨了。哦，对了，他们说把你卡都停了，逼你回去，你怎么办
，这都老套路了。不过我跟我的小伙伴们都商量好了，不就是没钱了吗？也不是非要办一个大型的演唱会啊，我们可以在一个大学的草地上开，不就是卡被停了吗？我也不是非要卡才能活呀，我可以去打工啊。积累了那么多的战斗经验，外婆这一次用这个办法逼我回去，可是不行喽。嗯，看来你是身经百战了。那当然了，不过以前我老是扛不住，这一次一定要坚持住。哼！你知道吗？其实，外婆和小王总让我来劝你的。不过我知道，我现在是肯定劝不动你。只要知道你平安，我跟他们就好交代了。哦，对了，外婆说把你租的仓库也给封了，那你住哪儿啊？哎，要不你去我和嘟嘟那儿呗，我们可以挤一挤。哎，不行不行，我不能让外婆再恨你了。放心吧，小潘，我哥们儿多了去了，不会流落街头的啊。我先走了，拜拜。哎，别别别，你有什么事你跟我说啊，我这还有点钱，我再给你。没事儿，不用，我还有六十八块八，我现在别提有多爽了，我终于可以做回我自己了。拜拜。吹呀、啊、吹呀、啊，我的交房租，吹呀、啊、吹不进我心中花园。王东图，我看好你。干嘛呢？一直这么偷笑，不开心，帅不帅？搞金融的，我跟健身房的人打听过了，他可不是什么泛泛之辈，在圈里可有名了。哎呀，你说我交了这么多男朋友，第一次交这么有头有脸的，这频道转换的也够快的呀。那什么快的？我跟你说，小胖，再不恋爱我就老了。你知道他跟我说什么吗？他说啊，以后我们两个人。一夫一妻，一儿一女，一心一意，一生一世。哎呦！而且啊，他夸我漂亮的跟别人说的不一样。他说：“嘟嘟，你是只有星期二这么漂亮，还是每天都这么漂亮？”哎，他这么能说会道。你不会觉得危险吗？危险什么呀？这想说爱情再说好吗？哎，风水轮流转呢。嗯、哇哦，好一个金石大哈欠！你怎么了？最近工作比较忙，好几天没怎么睡好觉了。你不早说，你忍得困还过来陪我玩？嗨，这不劳逸结合吗？人都说不会享受生活的人是不会好好工作的，对吧？哎呀，<笑>你还挺够意思。哎，对了，嗯、啊，我还有一个事儿想跟你商量呢。你说，诺图他不是逃婚吗？他们家把他粮食都断了，那个他租那个仓库啊也都断租了。你有没有什么路子给他找一个排练的地方？我这儿倒有一个新项目，空间挺大的。我朋友匀给他一点，没问题。真的？嗯、哦。我就知道你行。你行行？行行行，来，再来一局。确定？确定确定。那我加速了啊！来来来。哇哦，酷！这个地方太好了，宽敞，光线还好，简直就像是为我准备的。能帮你排练就行，这个地方还在规划期，施工还有几个月，你先凑合用吧。放心，我们就用几个礼拜而已，不会影响你们的装修进度的。不着急。左大设计师，早就听说过你是全上海最帅、最有才的设计师，没想到还那么好心。举手之劳。你再随便转转啊！哎
你知道吧？这个点儿你笑两半。来，给你弄点好吃的。我不饿。我亲手做的。来，你。哎呀，我帮你收。哎呀，我自己来。会的，你说和我说感觉能一样吗？当然不一样了。我说啊，我知道怎么回事我怕别人说了一半，到时候一个电话又走了，那多麻烦呀、啊。对，不是你因为这件事一个星期没理我了。哎呦，我这些天我我也累呀，我肠子都悔青了。你你微信看，真的轻的。我这个人你还不了解啊？我大多数时间我脑子缺根弦的啊。很多事情我想不了那么周到，不过有一件事情我想好，就是我对你好意。别生气了，行吧？你没完了，你你这样，明天晚上我我再请你吃晚饭，我谢罪，好吧？呃，自助海鲜，优惠券我在网上都订好了，你看，你看。行行行行行行，你把手机拿下去吧。你也知道，我看你这个手机啊，就阴影。我我关机，好吧。以后只要咱俩在一起吃饭，不，你只要咱俩在一起，我就关我我关机啊，省得有人骚扰我。那你就不怕你关了机，万一有什么大事耽误你呢？你有完没完了呀？哎，丽萨，你在哪？哎，正好跟你们说说，这个嘟嘟啊，真的太不争气了，老毛病又改不了，又开始在朋友圈秀，找了个男朋友，号称是什么金融圈的，一看就是老江湖不靠谱嘛，对吧，林萨？我看他呀、啊，就是被一颗恨嫁的心烧糊涂了。萝卜萝卜啊，你真是咸吃萝卜淡操心，人家嘟嘟谈什么恋爱，找什么男朋友，跟你有关系吗？怎么跟我没关系？上回要不是我挺身而出，他现在还不知道怎么样了。萝卜啊。叔叔教育你两句啊，你现阶段最主要的任务不是保护盼盼吗？如果你们俩，你你你们俩，啊，也不是没可能的，啊，你现在眼睛老盯着嘟嘟，你这是到底什么意思？啊？不是，我警告你，你不许给那个左那个左飞，给他可乘之机。林桑啊，林桑，孩子们的情感能不能让他们自己做主啊？嗯，咱们大人就别掺和了。嗯，能，能做到无为而治。哎呀，你看看看，我这服务到位吧？我亲自送你来献殷勤，你知道为什么吧？啊？为什么呀？不是林总，你突然这么对我这么好，我有点不适应。你别给我压力啊，我就上去和他们聊聊天啊。你现在这气势就不行啊？这不是聊天吗？你你，你要珍惜每一次跟跟盼盼在一起的机会啊！你要把跟他聊天，你就就当成上战场杀敌。哪有那么严重？这什么杀什么敌？谈恋爱，很严重。那那个周，啊，他虽然滚蛋了，可是，在小盼盼的心里边，还留着他的阴影。你要充分发挥你专业的优，呃，你你干什么呢？中介呀、啊，对，家政啊，对对对对对啊，哎，你要在小盼盼那儿做好彻底的清洁整理工作，把那个周的阴影给他抹掉。不，你这这么一说，我我都乱了。我，让我想一晚，我我明天再去啊。你想什么？一晚上啊，你行了吧？哎呀，你赶快，赶快，赶快啊！上战场杀敌！哎，别问了，快快快快，杀敌呀！
，你来了，快进来。啊，好。你自己倒水啊。啊哦，哎，就你一个人啊？嘟嘟呢？嘟嘟又回去了，你谈恋爱就消失。哎，他怎么跟个车轱辘一样转个不停的谈恋爱呀、啊？狗熊掰苞米啊！这口怎么这么酸呢？你是不是在替那些没给掰走的苞米诉苦啊？啊？什么苞米？我看出来了，你就是个苞米，爱上我们家狗熊了。什么狗熊？哎呀，嘟嘟嘟嘟嘟嘟！我跟你说话简直。我问你个问题啊，嗯，如果我跟嘟嘟都掉水里了，你先救谁？啊，我我肯定救嘟嘟啊。为什么？因为他不会游泳啊。反正你就是喜欢他。哎呀，你别胡说了，我是上来说正事儿的。你能有什么正事儿啊？我是奉旨来追求你的。奉旨啊，奉谁的旨？令尊大人呗，就刚刚给我洗完脑，说什么让我上来清理战场，趁虚而入的。啊！你今天这会约的有点短促吧？夜雨太忙啦，我们俩本来要一起吃晚饭的，结果一个电话就奔机场了。切，不靠谱，什么人呢？哟。宇文文也在哪？什么人？一个热爱工作的男人，正能量爆棚。哎呦，小潘，如果你们掉水里了啊，我一定先救你。另外一个淹死都活该。那放了鸽子还这么高兴？另外谁啊？猜。谁要猜啊？狗熊。你猜狗熊。我就说我不应该上来吧，这仗不好打。外婆，你找我有什么事儿吗？小盼，你先坐。你上次跟我说，我们坨坨在外面挺好的。你能不能带我到他住的地方去看看呀？外婆，我我发誓，我真的不知道，他不肯告诉我。反正我知道，如果我真需要找他的话，就去那家养老院，他经常去看他爸爸。这个王诺图，简直就是个白眼狼。诺图没有爸爸，他从小到大呀，都是他妈妈和我把他抚养大的。外婆，我我其实不是想替王诺图的父亲辩护。只是你想过吗？为什么诺图在青春期经常离家出走？很多孩子童年时候无法反抗大人，会在青春期把情绪都爆发出来的。照你这么说，如果父母离婚对孩子造成了伤害，那父母就要一辈子委曲求全呐。哎呦，我不想跟你辩论。我不是那个意思，外婆。其实我父母也很早就离婚了，我知道。父母离婚，他本身并不会对孩子造成很大的伤害。真正伤害孩子的是离婚后，父母互相憎恨，他们在孩子面前羞辱对方，这会让孩子感觉到很自卑和很羞愧。我是过来之人，见得多了，用不着你来给我上课。恕我直言，外婆，我觉得您对图图控制的太严了。他逃婚这件事情，他有错，您也有错。他现在一心想办属于自己的演唱会，献给他爸爸。我觉得这是好事。他长大了。妈呀，什么事情都三分钟热度，我太了解他了。我看他这次啊，能坚持多久？请问你要点什么？大
，小姐，你怎么在这儿呢？你是要香辣鸡腿堡，还是要新奥尔良烤鸡腿堡呀？我要香辣鸡腿堡明星套餐，还有可乐、薯条。稍等啊，开始。给你的薯条多加了啊，还有这个。大小姐，你是不是要开餐厅？可以来踩点的。我呀，还真的就是来打工的。回头跟你说啊。哎，对了，你回去跟小胖还有左飞说一声，我马上就开始彩排了，你们都来看看我了。必须的，走了。走吧，哎，谢谢，哎，小范，万事俱备，只欠开场。嗯，老<笑>涂，帮我拿下手机。嗯、啊，咱们王大小姐这么能跨界啊，一会儿唱歌，一会儿打工的。<笑>我都快去医院，你爸不行了。